আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফারহানা সালাম শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম প্রতীক বরাদ্দের পর খুলনা এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু রানা প্লাজা ধসের 5 বছর আজ আহত এবং নিহতদের পরিবারকে পুনর্বাসনের দাবি এবং সিরাজগঞ্জ ও জামালপুরে বড় ধান খেতে ব্লাস্ট রোগের প্রাদুর্ভাব কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার দাবি কৃষকদের শিরোনাম শুনছিলেন এবারে পুরো খবর প্রতীক বরাদ্দের পর আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হয়েছে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যানজট মুক্ত এবং আধুনিক নগরী করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক তবে সরকারি দলের প্রভাবে নির্বাচনী পরিবেশ ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিএনপির প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু এদিকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন ঠেকাতে মাঠে নেমেছেন 10 জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খুলনা প্রতিনিধি এস এম হাবিবকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন একরামুল হক সাইম ক্যামেরায় ছিলেন রিপন শেখ পুরোপুরি নির্বাচনী প্রচারণে মুখর এখন শিল্পনগরী খুলনা দলীয় প্রতীকে নির্বাচন হওয়ায় অনেকটাই যেন জাতীয় নির্বাচনের আমেজ আওয়ামী লীগ প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক দলীয় কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করেন নির্বাচনী প্রচারণা নির্বাচনী ওয়েবসাইটও উদ্বোধন করেন তিনি নগরীর দলীয় কার্যালয় থেকে প্রচারণা শুরু করেন বিএনপির প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন তিনি এর আগে সকালে রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে প্রতীক বরাদ্দ নেন প্রার্থীরা সব ধরনের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করে সমৃদ্ধ নগরী করার প্রতিশ্রুতি দেন তারা খুলনার মানুষের দীর্ঘদিনের যে স্বপ্ন উন্নয়ন এবং জলবদ্ধতা মুক্ত পরিচ্ছন্ন খুলনা তিলোত্তমা খুলনা এই কাজটা করতে গেলে আমরা অবশ্যই মনে করি পনেরো তারিখে তাদের ভোট নৌকা প্রতীকে দিলে এই আশা খুলনার মানুষের পূর্ণ হবে ইনশাল্লাহ সরকারি দলের প্রভাব প্রশাসনকে প্রভাবিত করার যে নীল নকশার কথা আমরা শুনছি এই কারণে আমরা বলছি যে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে সুষ্ঠু রাজনীতি নির্বাচনী পরিবেশ বজায় রাখার জন্য এবং সেই পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য বড় দুই দল ছাড়াও জাতীয় পার্টি সিপিবি ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থীরা মেয়র পদে এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন প্রতীক বরাদ্দের সময় বিধি মেনে প্রচারণা চালাতে প্রার্থীদের নির্দেশনা দেন রিটার্নিং অফিসার আমাদের প্রতীক বরাদ্দকালে মেয়র সাহেবদেরকে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সার্বিক সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে তারাও কমিটমেন্ট আমাদেরকে দিয়েছেন যে একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য দেবদ্রাহ করা দরকার আমরা সেই সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করব সাধারণ কাউন্সিলর পদে একশো সাতচল্লিশ জন ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে উনচল্লিশ জন প্রার্থীর মধ্যেও প্রতীক বরাদ্দ করা হয়েছে পনেরো মে অনুষ্ঠিত হবে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের ঠিক কয়েক মাস আগে এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো আর তাই এই খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়েও চুলচেরা বিশ্লেষণ ছিল বড় দুই রাজনৈতিক দলের স্থানীয়রা বলছেন দলীয় ঐক্য আর প্রার্থীদের ব্যক্তিগত ইমেজকে কতটা কাজে লাগাতে পারছেন তার উপরই নির্ভর করবে নির্বাচনী ফলাফল ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা খুলনা প্রতীক বরাদ্দ পেয়ে প্রচারণায় নেমেছেন গাজীপুরের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মেয়র এবং কাউন্সিলর প্রার্থীরা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ভোটের সাত দিন আগে সেনা মোতায়েনের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির মেয়র প্রার্থী আর নির্বাচনে জয়ী হলে সবুজ এবং পরিচ্ছন্ন সিটি কর্পোরেশন গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের নর প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থীদের আচরণ বিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা গাজীপুর প্রতিনিধি মাজহারুল ইসলাম মাসুমকে সাথে নিয়ে এমদাদুল হকের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন মোর্শেদ আলম দলীয় প্রতীকে মেয়র হতে প্রথমবারের মতো ভোট যুদ্ধে নামার আগে শুরু হল ভোটারদের মন জয়ের যুদ্ধ রিটার্নিং কর্মকর্তার হাত থেকে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম নিলেন নৌকা প্রতীকের বরাদ্দপত্র আর বিএনপির হাসানউদ্দিন সরকার পেলেন ধানেশিস বাকি চারজন দলীয় মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ইসলামী ঐক্যজোটের ফজলুর রহমান মিনার ইসলামী আন্দোলনের নাসির উদ্দিন হাতপাখা সিপিবির কাজী রুহুল আমিন কাস্তে ইসলামী ফ্রন্টের জালাল উদ্দিন মোমবাতি আর স্বতন্ত্র প্রার্থী ফরিদ আহমেদ পেয়েছেন দেয়াল ঘড়ি প্রতীক এছাড়া সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত প্রতীক বরাদ্দ পেয়ে প্রচারণায় নেমেছেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সাতান্ন ওয়ার্ডের দুশো ছাপ্পান্ন কাউন্সিলার আর সংরক্ষিত উনিশ ওয়ার্ডের চুরাশি নারী কাউন্সিলর প্রার্থী নির্বাচনের আইন কেন আসার বিধি 
বিধি বিধান আচরণ বিধিমালা যাতে সবাই মেনে চলে সে ব্যাপারে অনুরোধ করেছি নির্বাচনে যে সব আইন বিধি বিধান আছে কোন ক্যান্ডিডেট যদি প্রতিপালন না করে সে ব্যাপারে আমরা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব জমজমাট প্রচারণা শেষে নির্বাচনে পাঁচ লাখ উনসত্তর হাজার পুরুষ আর পাঁচ লাখ সাতষট্টি হাজার নারী ভোটারের জন্য তৈরি থাকবে চারশো পঁচিশ ভোট কেন্দ্রের দু হাজার সাতশো একষট্টিটি বুথ প্রতীক বরাদ্দের পর আগামী বিশ দিন নিজেদের পক্ষে প্রচারণার সুযোগ পাবেন প্রার্থীরা আর সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে প্রায় তিনশো ত্রিশ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের দেশের সবচেয়ে বড় এই সিটি কর্পোরেশনের অন্তত এগারো লাখ আটত্রিশ হাজার ভোটার প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে মেয়র নির্বাচনের সুযোগ পাবেন আগামী পনেরো মে মোর্শেদ আলম এটিএন বাংলা গাজীপুর রানা প্লাজা ধসের পাঁচ বছর আজ ওই ঘটনায় বিপর্যয় নেমে এসেছে সাড়ে তিন হাজার পরিবারে ক্ষতিপূরণের যে টাকা পেয়েছেন তা খরচ হয়েছে চিকিৎসা আর জীবন ধারণে রানা প্লাজার খালি জায়গায় ভবন করে আহত এবং নিহতদের পরিবারকে পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন শ্রমিকরা আনিসুর রহমান সোহাগের ক্যামেরার সহযোগিতায় আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল আজও কান্না থামেনি রানা প্লাজায় নিহতদের পরিবারে আপনজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু কোনোভাবেই ভুলতে পারছেন না তারা সাভারে রানা প্লাজার সামনে এসে কোনো কিছুই মিলবে না তারপরও চব্বিশ এপ্রিল অনেকেই ছুটে আসেন স্মৃতি কাতর হয়ে তেমনি একজন মকসুদা বেগম এসেছেন সাড়ে চারশো কিলোমিটার দূরে পঞ্চগড় থেকে খরচ আর কষ্ট হলেও মন যে মানে না আমার মতো যেন কোনো মা সন্তান এখনো সন্তানের ছবি হাতে ঘুরছেন অনেকেই বহু চেষ্টা করেও লাশের সন্ধান পাননি একাধিকবার ডিএনএ টেস্ট করেও শনাক্ত হয়নি একশো তিনটি মরদেহ যা অজ্ঞাতই থেকে যাবে আমার সন্তানে যদি আমি একটু মাটি দিতে পারতাম রানা প্লাজার ধসে যারা আহত হয়েছেন তাদের বেশিরভাগই মধ্যবয়সী ক্ষতিপূরণের যে টাকা পেয়েছেন পাঁচ বছর ধরে চিকিৎসা করতেই শেষ হয়েছে বাকি জীবন চালাতে তাদের কাজ প্রয়োজন তাই পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন তারা আমার যে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ যে আমি পেতাম আমি জব খুঁজতাম না আমি ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারতাম নিজের জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে পারতাম এই রানা প্লাজা আমার জীবনটা কেলেমেলো করে দিচ্ছে এই জায়গাটাই তাদের একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বা তাদের একটা আবাসনের ব্যবস্থা করে দিলে তারা নিজে মানে ভালোভাবে চলতে পারবে একটা কারখানার মালিক বা ভবন মালিকের শাস্তি হলে সরকারি কর্মকর্তার শাস্তি হলে অন্যান্য কারখানার মালিক এবং যারা এই ভবনকে অনুমোদন দিয়েছে তারাও সতর্ক হওয়ার সুযোগ পায় রানা প্লাজা ধসে সাড়ে তিন হাজার পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে বিশ্বজুড়ে ভাববর্তী সংকটে পড়ে তৈরি পোশাক খাত অনেক দিন দরবার করে ক্রেতাদের ধরে রাখেন তৈরি পোশাক কারখানার মালিকরা তবে এখনও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে কাজ করছেন অনেক শ্রমিক তারা বলছেন আবারও এমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আগে সেগুলো সংস্কার করা প্রয়োজন মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা সাভার বিডি শিল্প রক্ষার দাবিতে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজধানীতে মহাসমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছে বিডি শ্রমিক ফেডারেশন এই শিল্পের উপর থেকে বর্ধিত কর প্রত্যাহারের দাবিতে ময়মসিংহে আয়োজিত মানববন্ধন এবং গণস্বাক্ষর কর্মসূচিতে এ ঘোষণা দেওয়া হয় এদিকে নেত্রকোনাতেও এসব কর্মসূচি পালিত হয়েছে ময়মসিংহ প্রতিনিধি শাহ আলম উজ্জ্বল এবং নেত্রকোনা থেকে জাহাঙ্গীর আলমের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মিজান শাহজাহান বিড়ি শিল্প রক্ষার দাবিতে ময়মনসিংহ শহরের জিরো পয়েন্টে সমাবেশে বক্তারা বলেন সরকার বিড়ি শিল্পের উপর অতিরিক্ত করা আরোপ করায় ব্যবসায় টিকে থাকতে না পেরে অনেক মালিক কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন এর ফলে বেকার হতে হয়েছে অসংখ্য শ্রমিককে তাই আসন্ন বাজেটে বিড়ির উপর থেকে আরোপিত অতিরিক্ত কর প্রত্যাহারের দাবি জানান তারা যদি বন্ধ করে দেন তাহলে শ্রমিক বাঁচবে না দ্বৈত বৈষম্য নীতির কারণে এখানে হাজার হাজার লোক বেকার হয়ে যাচ্ছে যদি বিড়ির সাথে সিগারেটও তুলে দেয় তাহলে আমাদের কোনো দুঃখ নেই আর যদি সিগারেট রেখে বিড়ি তুলে দেয় তাহলে তো আমাদের জন্য খুব বিপদ হবে কেননা আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ দেশীয় শিল্পটি রক্ষার দাবিতে জেলায় জেলায় সমাবেশ করছে এর সাথে জড়িত বিভিন্ন সংগঠন দুই বছরের মধ্যে বিড়ি শিল্প বন্ধ করে দেওয়া প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রীর মন্তব্যের সমালোচনা করেন আন্দোলনকারীরা শিল্পটি রক্ষার দাবিতে মে মাসে রাজধানীতে মহাসমাবেশ করা হবে বলেও জানান তারা মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং কাছে আবদুল আবেদন আপনার এই বক্তব্য প্রত্যাহার করুন 
এদিকে একই দাবিতে নেত্রকোনায়ও সমাবেশ ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালিত হয়েছে প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা বলেন ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানির স্বার্থে বিড়ি শিল্প বন্ধে ষড়যন্ত্র চলছে বন্ধ করে দিতে আমরা চাই সিগারেট বন্ধ করে কাকে বিড়ি বন্ধ করে দিলে আমরা গরিব মানুষ আমরা কি করব মানে বিকল্প কর্মসংস্থান ছাড়া আমরা বিড়ি শিল্প বন্ধ করতে দেব না সব ধরনের ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হলেও সিগারেট চালু রেখে বিড়ি উৎপাদন বন্ধ করা হলে কঠোর আন্দোলন নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা ब्यूरो रिपोर्ट एटीएन बांग्ला সিরাজগঞ্জ এবং জামালপুরে বড় ধান খেতে ব্লাস্ট রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে এই রোগ দূর করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন কৃষকরা আর তা না হলে ধান উৎপাদনে বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন তারা সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ফেরদৌস হাসান এবং জামালপুর থেকে লুৎফুর রহমানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় জামালপুর জেলায় এবার 131 হাজার হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের ধানের চাষ হয়েছে এর মধ্যে ব্রি আটাশ জাতের ধানের চাষ হয়েছে সাতান্ন হাজার হেক্টর জমিতে মৌসুমের শেষ সময়ে জামালপুরের বিভিন্ন এলাকায় ব্রি আটাশ জাতের ধানের ক্ষেত ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কৃষকদের অভিযোগ কৃষি বিভাগ আগে থেকে সহযোগিতা করলে ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতেন তারা কিছুদিন আগে ওই মানুষের এদিকে চলতি মৌসুমে সিরাজগঞ্জের প্রায় এক লাখ একচল্লিশ হাজার হেক্টর জমিতে বড় ধান চাষ হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে ব্রি আটাশ ব্রি উনত্রিশ ও হাইব্রিড জাতের ধান ধান মারাইয়ের এখনও অনেক দিন বাকি থাকলেও গত এক সপ্তাহে ধান গাছের কাণ্ড পচা ও পাতা মরা রোগ দেখা দেওয়ায় ধান চিটে হয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৃষকরা তবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন এ রোগ থেকে ধানকে রক্ষা করতে কৃষকদের বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে আবহাওয়া যদি প্রতিকূলে থাকে তাহলে ব্লাস্টের আক্রমণ হইতে পারে এই জন্যই প্রায় মাস খানেক আগের থেকেই আমরা এই ব্যাপারে সচেষ্ট এবং আমরা মাঠে তৎপরতা ব্লাস্ট রোগ দূর হলে এবারও সিরাজগঞ্জ ও জামালপুরে বড় ধানের বাম্পার ফলন হবে বলে আশা করছেন চাষিরা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা ভোলায় আলু আবাদ করে বিপাকে পড়েছেন চাষিরা মৌসুমের শুরুতে বৃষ্টি এবং তারপর পোকার আক্রমণে বেশিরভাগ কৃষকের আলু খেত নষ্ট হয়ে গেছে প্রাকৃতিক ক্ষতির পর আবার আলুর বাজার দর কম হওয়ায় চরম লোকসানের মুখে চাষিরা ভোলা থেকে এম সিদ্দিকুল্লা রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজীব সাহা পরপর কয়েক বছর বাম্পার ফলন পাওয়ায় এ মৌসুমেও আগ্রহ নিয়ে আলুর আবাদ করেছিল ভোলার চাষিরা মৌসুমের শুরুতে টানা তিন দিনের বৃষ্টিতে খেতে পানি জমে যাওয়ায় নষ্ট হয় আলুর বীজ পরে দ্বিতীয় দফায় আবার আলুর নতুন বীজ বপন করলেও কিছু খেতে পোকার আক্রমণে আরেক দফা ক্ষতির মধ্যে পড়েছে চাষিরা কাজ হয়নি কীটনাশক দিয়েও এদিকে ভোলার ইলিশা বাপতা রাজাপুর ইউনিয়নের আলুর ক্ষেতগুলোতে আলুর পচন ধরেছে কোনো কোনো ক্ষেতে আলু হলেও বাজার দর কম হয় কৃষকরা তা মাঠ থেকে তুলতে পারছেন না বাজারে কোনো ফায়দার পত্র নাই আলু কোথাও বিক্রি করতে পারি না দেড় লাখ কোটি আমার খরচ হয়েছে আমি এক টাকাও বুঝতে পারি না আমি তিন টাকার আলু বিক্রি আর সবালেও আমার নষ্ট হয়ে গেছে তবে ওই এলাকার কৃষি কর্মকর্তা বলছেন বৃষ্টির জন্য কিছু খেতে আলু নষ্ট হলেও ফলন ভালো হয়েছে যারা সঠিক নিয়মে সার দেয়নি তাদের আলু নষ্ট হয়েছে এ বছর ভোলায় সাত হাজারের বেশি হেক্টর জমিতে আলুর আবাদ হয় বিরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা